Distortions gadefest, der er noget af det vildeste, der er sket i København. Folk kunne simpelthen ikke tro deres egne øjne. Der er et år, hvor gadefesten virkelig slog igennem. Et år, der skrev historie, men som også fik konsekvenser. Var det Distortion reelt lukningstråd? Den samme ukontrollerede og vilde gadefest findes ikke i dag. Så blev højdepunktet for gadefesten i virkeligheden begyndelsen på dens undergang. Blev gadefesten simpelthen for vild? Sådan her ser det ud, når hundredvis af mennesker blokerer kørebanen til Knippelsbro i København for at holde Teknofest. Og ham, der crowdsurfer hen over mængden her, er Thomas Flykkin. Der har stået i spidsen for at arrangere Distortion lige siden det startede. Det er altså også ham, der har stået bag ting som Teknofesten på Knippelsbro, poolparty foran Christiansborg og den ene enorme gadefest efter den anden. Folk kunne simpelthen ikke tro deres egne øjne over at kunne skabe sådan en stemning, som opstod af sig selv og af folk. Det er nok sådan her, du kender det Distortion, men det var noget helt andet i starten. Så vi prøver at ændre på den måde, folk fester i København. Vi prøver at få det lidt mere spændende og lidt mere anderledes. Undergrunden har masser af stof at byde på. Vi var en flok uh, smart københavner i vores egen lille boble, men uh, jeg kæmpede for at åbne op. Det var, det var helt klart tanken fra starten. Det, der skete, det var, at jeg hyrede alle mulige sjove københavner til at holde deres egen lille events. Og så var der en der, og så var der en der, og jeg koordinerede dem alle sammen. De sjove ting, som vi har i år, der har vi en Christiania Distortion med fem forskellige fester. Der er også fest i en bus. Det, der ofte skete, det var, at så var der for eksempel på Fældevej, hvor der en lille bitte second hand store, som holdt nogle punkkoncerter indenfor. Og der var plads til 30 mennesker. Og så kom der 300 mennesker, og så var vi ude på gaden, uden for butikken. Og så udviklede det sig med mere og mere gade, og mere og mere åbenhed, og mere og mere til en Københavnerfest. I dag starter om Københavns største gadefest. De næste fire dage vil 40.000 unge feste på forskellige steder i København. Man troede, at der ville komme omkring 40.000, for så mange var der kommet året før. Men der kom lidt flere. Her på festivalens tredje dag har der allerede været tre gange så mange deltagere som normalt. 2011 er helt klart det år, hvor vi hvor vi eksploderer fuldstændig. Altså, fordi hvert år havde været en lille eksplosion, 7, 8, 9, 10. Men 11, der går vi ind i de helt store skaler, som vi er på i dag. Et af de helt store og faktisk lidt sindssyge højdepunkter i 2011 var Kids koncert på Blejdomsvej. Det sindssyge var, at kysset med Chamel blev lagt på YouTube, imens Kid var fuldstændig ukendt. Men det gik viralt, og blev Kids øjeblikkelig gennembrudshit. Hvordan så der ud på Blejdoms vej til Kid-koncerten? Jamen, det var en helt magisk øjeblik. Det var legendarisk for alle dem, der var der. Og jeg kan huske, at jeg gik op for at ryge en cigaret derop, lige da han startede koncerten. Og, og han har sagt, at det var en af de vildeste øjeblikke i hans liv. Fordi det var lige der, han eksploderede, og det var første gang, vi kunne fylde Blejdomsvejen. Den intense gadefest efterlod København i en tilstand, som kommunen, der støttede festivalen økonomisk, ikke kunne acceptere. Flere steder i København var det i dag tid til at gøre status oven på Distortion-festivalen. Når der kommer dobbelt så mange mennesker, som det de havde forventet, så kan de ikke løfte den opgave. De kan ikke få ryddet op hurtigt nok. De kan ikke sikre, at der er tydeligheder til alle. Alt, hvad der kunne være bekymrende, var bekymrende. Der var mennesker overalt, og, og der var også urin og bræk og knuste flasker og alt for få toiletter og alt for lidt styr på sikkerheden. Der var fy fy. Og velfortjent, Fyfy. Jeg kan huske Pia Alleslev der. Jamen, der er hun selvfølgelig nødt til at sige, at det er ikke godt nok med renhold. Og det var det heller ikke. Vi var ikke givet til det, der skete i år. Det var vi ikke, og vi synes ikke, det var sjovt selv. Men der var ikke øh, dårlige vibes omkring øh, begivenheden. Måske var der lidt dårlige vibes. I hvert fald, hvis man skal tro overskrifterne fra den gang. Men hvor slemt var det egentlig? Var det Storsjen reelt lukningstråd? Hvis Thomas og Storsjen havde insisteret på at ville lave en ansøgning om at gøre det, som de havde gjort i 11, så havde de ikke fået den. Selvom Pia Allerslev troede Storsjen med lukning, så var hun generelt tilhænger af festivalen og kæmpede for dens overlevelse. 
Den borgerlige del af rådhuset, de synes jeg var lidt vattet, at jeg ikke bare gik ud og, og lukkede det. Men jeg havde det også lidt, kom on guys. Det er tre dage øh, i løbet af et helt år. Det står sin skadefest fortsat med at vokse. Vi er klar til ca. 150.000 mennesker. Mellem 11 og 15, 16, der blev Distortions image at være en total gigantisk kaosgadefest. Tister, tister. Festen blev til gengæld også så stor og vild, at de tætteste beboere fik nok af dens efterladenskaber. Mellem 23 og 25 ton affald. Folk de står og pisser ind af vores yderdøre. Der er jo for narko derinde bagefter. Folk har tisset og undskyld mit flade dansk skidt bag ved bilerne. Jeg havde selvfølgelig også lyst til, at distortion skulle være en vild fest. Og jeg er selvfølgelig promoter og har lyst til, at energien skal, skal, skal eksplodere. Men altså det, at der var nogle fester, hvor man begyndte at mærke ikke så god stemning og ikke Københavners stemning, og hvor folk var virkelig hensynsløse over for beboerne, det har været, jeg har været den største kritiker internt. Vi kender Distortion som en kæmpe stor gratis skadefest, men fremover der kan Distortion måske blive en lidt mere velfriseret festival. Endnu flere indhegninger og så entrébilletter. I 2017 blev der for alvor talt om at lave Distortion om til den festival, vi kender i dag. Den vilde, roskilleagtige gadefest skulle rykkes ind i nogle afgrænsede musikzoner, så den ikke væltede hele byen. Den reelle løsning for at få gadefesten ned i tempo, det var at lave nogle musikzoner. Distortion var ikke alene om at ville have gadefesten ned i tempo. Nye politikere på Rådhuset synes der skulle tages mere hensyn til beboerne, så de kom med nye støjregler, der pressede Distortion og mange andre arrangører. Der i, i 17, der tror jeg, at der kom også netop nogle nye politikere ind, som, som havde svært ved at se værdien. Og de havde en meget, øh, meget mindre øh, sjov tilgang til København, synes jeg jo. Vi skal finde den her balance i byen mellem, at det, vi skal have fest i byen, men vi skal også have plads til at bo i byen. Det står sin musikzoner blev realiseret i 2022. Den gadefest, der blev tilbage, blev mindre vild og mere inkluderende over for f.eks. børnefamilier i bydelene. Hvorfor ikke holde fast i Distortion, som det var? For det var jo tydeligvis en fest, som rigtig mange unge var rigtig glade for. Ja, jamen, øh, det er fordi, at det er lige lovligt meget. Der, der var for meget øh, fest og for lidt København. Nu er spørgsmålet så. Kommer den legendariske, men også kaotiske og ukontrollerede gadefest, der engang var, nogensinde igen? Jeg tror ikke, København kommune kommer til at tillade 120.000 fulde festklædte gang i den unge mennesker i Indreby igen. Aldrig nogensinde. Vi har set nu Danmarks historiens største gadefest. Ja, det er det. Er det. Jeg vil sige, hvis man savner, at det er totalt smadret, <laughs> så kommer det ikke igen. Men det er løsningen for festivalen fremover og for gadefesten, som skal være Altså, beboerne skal være glade for gadefesten. Jeg tror, det står, som lever rigtig, rigtig fint med det, det er i dag. Øh, og så skal dem, der deltager, de skal måske bare ikke se jeres udsendelse, så de bliver <laughs> bevidste om, hvordan det rigtige distortion, øh, eller det jeg synes var det rigtige distortion, hvordan det var. Uanset hvad er distortion stadig en kæmpe begivenhed med topnavne på plakaten. Og den vildskab, der lå i DNA'et, er bevaret, mener manden bag. Og det føles stadigvæk som en baggårdsfest, som er gået fuldstændig hjemme. Den er bare blevet bedre organiseret. 